ഹായ് എല്ലാവർക്കും മനോസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നല്ലൊരു സ്നാക്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്നാൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമോസ പിൻവീൽ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ സമോസ വീൽസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്കൊരു മാവ് തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ അരക്കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പ് മാവിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മൈദ മാവ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഏതെണ്ണയായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ കുഴക്കുന്ന അതേ പരുവത്തിന് കുഴച്ചെടുക്കാം സാധാ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ചൂട് വെള്ളമൊന്നും വേണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം പിന്നെ മാവ് റെഡിയാണ് ഈ ഒരു പരുവത്തിന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഈ മാവിനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ മതി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും നമ്മൾ കുറച്ച് സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ മതി എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ സവോള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്ര സവോളയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എണ്ണ കുറച്ച് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി അപ്പോൾ സവോള ഇതുപോലെ ഒന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് വേറെ മസാല ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ മുളക് പൊടിയോ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ മസാല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് പോലെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഈ പൊടിയുടെ പച്ച മണവും കൂടി ഒന്ന് മാറണം അതുവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർക്കുവാണേ കറിവേപ്പിലയ്ക്ക് പകരം മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ആ പൊടിയുടെ പച്ചപ്പ് ഒന്ന് മാറിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് മാറണം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം കൈവച്ച് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പറ്റുന്നിടത്തോളം വലിയ പീസൊന്നും ഇല്ലാതെ ഉടച്ചു വെക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പം റെഡിയാക്കി വെച്ച സവോള ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈവച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ലത് അപ്പം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ ആ മസാല വരും ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ വെച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ട് വേവിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ബാക്കി എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഈ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചാൽ മാവൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് മാവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വലുതായിട്ട് ഒരല്പം തിന്നായിട്ടാണ് കനം കുറച്ചാണ് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി പരത്തില്ലേ അതിനേക്കാളും ഒരല്പം കൂടി കനം കുറവായിരിക്കണം എന്നാൽ ഒരുപാട് തിന്നായി പോവുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പം പരത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറ്റുന്നിടത്തോളം ഒരേ കനത്തിൽ പരത്താൻ നോക്കുക നടുക്ക് കനം കുറഞ്ഞ് സൈഡൊക്കെ കനം കൂടി അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാൻ നോക്കണം ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു കനത്തിലാണ് വേണ്ടത് ഒരുപാട് കനം കുറവല്ല എന്നാൽ സാധാരണ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നതിനേക്കാളും ഒരല്പം കൂടി കനം കുറവാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് കൊടുക്കുവാണ് മുകളിലിങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചാൽ മതി കൈവച്ച് വയ്ക്കുന്ന കേട്ടോ എളുപ്പം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിന് നിങ്ങൾ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉറപ്പായിട്ടും ചേർക്കണം അത് ഒഴിവാക്കാനേ പാടില്ല വേറെ എന്ത് വെച്ച് ചെയ്താലും ആ ഫില്ലിംഗ് ഉള്ളിൽ പിടിച്ചിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്തായാലും വേണം അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചിക്കനോ മട്ടണോ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ പൊടിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം
ഇനി ഇത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലായിരിക്കില്ല ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ലൊരു റോൾ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അതിനുശേഷം ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ആ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റായി വരാനാണ് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാനിതിനെ രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച റോളാണ് ഇതിനെ നമുക്കിനി ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം തീരെ കനം കുറഞ്ഞു പോകരുത് ഈ ഒരു കനത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് പിൻവീൽ പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും മുറിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മറ്റത്തുള്ള പീസ് വേണ്ട കേട്ടോ അത് കളഞ്ഞാൽ മതി കാരണം അവിടെ നമ്മൾ അധികം മസാല വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചെറിയൊരു കോട്ടിങ് വേണം അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കാം കോൺഫ്ലോറിന് പകരം മൈദ ആയാലും മതി ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം നല്ല ലൂസായിട്ട് തന്നെ കലക്കിയാൽ മതി ഒട്ടും കട്ടി വേണ്ട വെള്ളം പോലെ ലൂസായിട്ട് തന്നെ കലക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ആ റോള് കോൺഫ്ലോറിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അത് മുക്കിയെടുക്കുമ്പം അതിനകത്ത് വളരെ ചെറിയൊരു കോട്ടിങ് മാത്രം മതി അതുകൊണ്ടാണ് കോൺഫ്ലോർ നല്ല ലൂസായിട്ട് തന്നെ കലക്കിയെടുക്കുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള എണ്ണ ഞാനിവിടെ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇനി ഈ ഒരു റോൾ എടുത്ത് കോൺഫ്ലോറിൽ മുക്കാം അത് മുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇതുപോലെ വളരെ ചെറിയൊരു കോട്ടിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓരോന്നും ഇതുപോലെ മുക്കിയെടുക്കാം ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ കോൺഫ്ലോറിൽ മുക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ ഒന്നും അത് ഇളകി പോകത്തില്ല ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഇരിക്കും മസാലയൊക്കെ ഉള്ളിലിങ്ങനെ റോളായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും കാരണം ഞാനിത് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അതിങ്ങനെ ഇളകി പോകുമെന്ന് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എണ്ണയിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് അടുത്തടുത്ത് ഇടരുത് കാരണം തമ്മിലത് ഒട്ടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ റോളുകൾ വിട്ടു പോരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്ഥലം ഇട്ട് തന്നെ എണ്ണയിലിടണം പിന്നെ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റുവാണ് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി സമോസ പിൻ വീൽസ് റെഡി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു സിമ്പിൾ റെസിപ